la bienvenida en directo desde la ciudad de Santa Cruz al ministro de gobierno Carlos Romero para hablar de un tema que indudablemente es de preocupación los últimos acontecimientos en la asunta ministro Carlos Romero qué gusto saludarlo bienvenido en este domingo al pueblo es noticia un gusto lo es noticia un gusto lo es noticia un gusto Buenos días, un saludo cordial a Iván y Ivonne en la ciudad de La Paz. Muchas gracias a esta invitación del Pueblo es Noticia para dirigirnos a toda la población. Sí, ministro, y es que queríamos conversar con usted en esta mañana de domingo. ¿Cómo está la situación en la asunta? Preocupados porque eh, hay grupos fuertemente armados y han habido bajas. Ministro, queremos saber cómo está todo este tema y cómo está el tema de la erradicación también en este punto. Sí, evidentemente, Ivonne, eh, tal vez eh, la población en general ha tomado conocimiento de la situación de la Asunta en los últimos días a raíz de eh, las muertes provocadas por eh, emboscadas campesinas eh, de, de grupos de cocaleros que eh, resisten la erradicación de, de hoja de coca en una zona roja, en una zona ilegal, en una zona que está fuera del cordón tradicional y que eh, ha dejado como saldo Inicialmente un teniente eh, de la Policía Nacional fallecido, siete policías heridos de bala, que se han sumado a otros policías que habían sido eh, igualmente víctimas de emboscadas y heridas de bala en los últimos tiempos. Sobre eso nos vamos a referir más adelante. Luego también se ha conocido el lamentable suceso en el que, eh, producto de un nuevo de una nueva emboscada que derivó en un enfrentamiento, dos campesinos resultaron muertos. Eh, sin embargo, la situación es, es mucho más compleja. Primero, evidentemente, estamos hablando de una zona, una zona eh, dentro del municipio de, de La Asunta, una zona que involucra básicamente a dos sindicatos de la Central Puerto Unido, dos de los seis sindicatos que alberga la Central Puerto Unido, que son los que se han dedicado a eh, resistir de manera violenta, utilizando fuerzas irregulares armadas, que eh, de acuerdo a versiones de los lugareños, han sido entrenados por extranjeros, por colombianos, concretamente se dice, habrían sido entrenados en la utilización de armas de fuego, que han venido provocando un sistemático terror y violencia y muerte en la zona y no solamente contra la policía nacional sino también contra autoridades políticas locales contra eh, organizaciones sociales contra eh, ciudadanos eh, que eh, no se alinean a su posicionamiento de evitar la acción del estado en las tareas de erradicación de cultivos de hoja de coca y en, la, eh, en los patrullajes de inspección para la verificación de la existencia de eh, pozas de marceración en la zona. Eh, vayamos a ver eh, los antecedentes. Inicialmente eh, tenemos que desde eh, los primeros meses del presente año, ADEPCOCA, que es la organización que lidera el señor Franklin Gutiérrez, eh, había resistido la implementación de la ley general de la coca lo ha hecho oponiéndose a la reglamentación la reglamentación de esta ley rechazando la reglamentación, resistiendo la misma mandando a bloquear caminos para evitar la aplicación de la ley general de la coca ¿por qué se quiere evitar la implementación de la ley general de la coca? porque esta ley divide las zonas en una zona tradicional legal donde están permitidos los cultivos de hoja de coca para el consumo tradicional y otras zonas que están fuera del cordón tradicional donde eh, los cultivos son ilegales y esas plantaciones no están reconocidas para el cultivo tradicional, para el consumo tradicional. En fecha 22 de febrero del presente año, en un bloqueo protagonizado en el ingreso a Yungas, en oposición a la aprobación del reglamento de la Ley General de la Coca, dos policías fueron heridos con arma de fuego, ¿no? tal como se registra 
a través de la prensa nacional, en ese caso un reporte de Página 7 del 22 de febrero de 2018 da cuenta de eh, que dos policías han sido heridos eh, con arma de fuego. Posteriormente, eh, otra noticia de prensa del fecha 23 de febrero, de Correo del Sur en este caso, señala que los policías se repliegan luego de enfrentamientos para evitar eh, el ejercicio de violencia, para evitar una colisión con el grupo de bloqueadores eh, liderados por el, el señor Gutiérrez, que hasta ese momento ya habrían provocado... Eh, el, los dos policías heridos con arma de fuego luego eh, algunas acciones legales mediante las cuales eh, dos eh, bloqueadores son eh, detenidos preventivamente luego de eh, establecerse su participación en estos hechos violentos estamos hablando de febrero de este año donde aparecen los primeros policías heridos con arma de fuego ahí están las, re, las fotografías y los registros de la prensa nacional eh, en fecha 23 de febrero el periódico página 7 reporta que eh, se ha imputado a siete campesinos por tentativa de asesinato contra los policías luego eh, se adjunta una relación nominal de los policías que han sido eh, heridos como producto del bloqueo de, de caminos heridos eh, con la utilización de armas de fuego eh, instrumentos contundentes o instrumentos eh, punzo cortantes eh, también explosivos ¿no? pero eh, se registra por ejemplo en ese cuadro los policías que fueron heridos por arma de fuego e internados en esa condición a un nosocomio de la ciudad de La Paz y luego una, una lista de eh, daños que se habrían provocado y luego nuevamente en otra jornada de eh, choque con la Policía Nacional en el mes de marzo otra lista larga de 11 policías que han sido heridos eh, utilizando explosivos, eh, instrumentos contundentes eh, a continuación por ejemplo en el mes de marzo se registra una fotografía en la prensa nacional donde aparece un policía ahí se puede observar en la pantalla no es cierto con el rostro completamente ensangrentado un policía que eh, se le ha roto la cabeza con un instrumento contundente eh, de parte de estos grupos irregulares que permanentemente han acudido a este tipo de acciones violentas. Otras fotografías donde aparecen eh, estos grupos irregulares atacando policías, haciendo rodar neumáticos con explosivos, ahí se observa claramente en la imagen, ¿no es cierto?, llantas neumáticos donde se introducen explosivos que al llegar a la altura de los policías explotan provocando eh, heridas graves, lesiones de distintas categorías en los efectivos policiales. Aquí se registran eh, piedras, bombas, molotov, eh, resorteras, dinamitas, etc. Eh, eh, sustancias químicas para amplificar el, las explosiones que han sido secuestradas por la Policía Nacional en diferentes operativos y que en todos los casos involucran a este grupo que permanentemente se ha dedicado a atacar a la Policía Nacional para evitar las tareas de control en esa zona de los yungas. Es muy importante aclarar que estos hechos se han producido en el marco de la resistencia a la aplicación de la Ley General de la Coca, de la oposición a que se establezcan áreas eh, legales y áreas eh, no permitidas en el cultivo de hoja de coca, pues recordemos que el señor Durán, desde el mismo momento de ponerse en eh, debate el anteproyecto de, ley, de la ley general de la coca el pasado año eh, había anunciado que ellos no iban a permitir ningún tipo de medidas y restricciones por el contrario iban a eh, resistir cualquier legislación o normativa que establezca eh, qué áreas son legales y qué áreas no son ilegales porque él postula eh, una discrecionalidad absoluta en las plantaciones de hoja de coca. Más imágenes donde se registran enfrentamientos y acciones violentas.
eh, este grupo violento sin embargo no ha actuado solamente en el último tiempo a propósito del enfrentamiento a la policía nacional para evitar la erradicación de cultivos de hoja de coca es una organización eh, con fines criminales que viene operando en la zona hace bastante tiempo atrás eh, no solamente en el tema de la coca recordemos que anteriormente se han conocido en la prensa nacional hechos violentos y muertes registradas por ejemplo en Arco Pongo, Trinidad Pampa, Choro Alto eh, a propósito de avasallamientos mineros y un grupo un grupo irregular que utilizando armas de fuego un grupo armado viene eh, cometiendo una serie de ilícitos en la zona en esta organización eh, aparece el señor Gutiérrez el señor Chamizo aparece Primo Paxi Sergio Pampa Javier Aparicio y otras personas comprometidas con hechos violentos el señor Alex Quisber por ejemplo es una persona encargada de la organización de grupos de choque es, está involucrado en varios hechos de violencia que han sido denunciados ante la justicia boliviana William Apasa igualmente miembro del comité denominado de autodefensa de Adep Coca que está involucrado de acuerdo a las acusaciones que pesan sobre él en el homicidio del ingeniero agrónomo Eulogio Cama Capaqueña eh, en, en hechos de violencia que se han perpetrado en la zona Primo Paxi está en este momento eh, preso en Chonchocoro esta persona ha organizado grupos armados violentos en la localidad de Trinidad Pampa además de eh, haber eh, sufrido lesiones haber eh, más bien eh, sido denunciado por amenazas, avasallamientos en áreas mineras, haber provocado lesiones graves leves, gravísimas haberse denunciado por la tenencia o portación ilícita de armas de fuego ¿no es cierto? Eh, eh, esta persona aparece además eh, denunciada en otros hechos criminales eh, graves eh, una denuncia de Verónica Flores de fecha 26 de octubre del año 2015 por ejemplo eh, involucra a estas personas en el asesinato de Edgar Balmaceda Chuquimia de 35 años de edad de Edwin Mamani Malmani de 23 años de edad y de Macario Churata Burgos ¿no? casos que están siendo procesados ante la justicia boliviana eh, eh, luego de producirse la aprehensión de Primo Paxi hubieron represalias contra la policía boliviana contra eh, agentes antidroga tal como en fecha 15 de abril del presente año denunció el director departamental de la FECC La Paz eh, coronel Johnny Aguilera como se ha registrado en la prensa nacional en ese caso en el periódico La Razón y en una entrevista en UNITEL donde el comandante el director de la FECC La Paz no es cierto denuncia que cinco policías han sido heridos y un policía ha sido secuestrado como producto de eh, las eh, acciones de vendetta por la detención de Primo Paxi. Eh, el señor Silverio Olivares había sido encontrado muerto en su cocal producto de un arma de fuego. Eh, en Choro Grande, esto ha ocurrido el año 2016, el involucrado directo es Fridolino Durán. Todas estas personas participan y tienen nexo directo con, eh, con Primo Paxi, que a su vez trabaja directamente con la dirigencia de Adef Coca, liderada por el señor Franklin Gutiérrez. Es más... Eh, en los registros de llamadas telefónicas se verificó últimamente que continuaban las comunicaciones telefónicas entre este grupo criminal, ¿no es cierto?, con denuncias de delitos graves, incluidos asesinatos o eh, eh, asesinatos por encargo, eh, 
que involucran a estas personas con la dirigencia de ADEPCOCA. Eh, además, estas personas de este Chonchocoro, inclusive el señor Fidolino Durán, recluido en la cárcel de Chonchocoro, mantenía hasta muy poco tiempo atrás comunicaciones directas con Franklin Durán, coordinando las acciones violentas que se iban a desarrollar en eh, contra de efectivos policiales. Eh, por ejemplo, el... Eh, en una denuncia conocida en el periódico El Deber, tal como se registra en la pantalla, se señala a Fridolino Durán, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Choncho Coro por asesinato en Trinaprampa, dirige todavía grupos irregulares que se resisten a la erradicación de coca ilegal fuera del cordón tradicional. Eh, luego tenemos al señor mm, Sergio Pampa que está acusado de instigación pública a delinquir, el estorbo al ejercicio de funciones públicas, robo agravado. Eh, está acusado de haber provocado lesiones graves y leves contra distintas personas, eh, involucrado en avasallamientos de tierras, involucrado en eh, pro, haber provocado atentados a la seguridad en los medios de transporte. Esta es igualmente una persona que forma parte de esta organización. Así sucesivamente, en el mes de octubre del año 2017, eh, nuevamente aparecen eh, los posicionamientos públicos de la dirigencia de ADECOCA a cargo de Franklin Durán, señalando que, por ejemplo, tal como publica el periódico Oxígeno, la revista Oxígeno, eh, que eh, una marcha para el 10 de octubre del 2017 de 20.000 personas supuestamente iba a evitar la aprobación de la reglamentación de la ley de hoja de coca. Eh, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, en una publicación de los tiempos de 11 de junio del año 2017, ya había denunciado que dirigentes de ADES Coca promueven el uso de dinamitas para frenar la socialización del reglamento en Aripata, en los Yungas. Cuando el ministro Cocarico fue a socializar el proyecto de reglamento de la Ley General de la Coca, fue recibido por un grupo de entre 40 a 50 jóvenes dotados de dinamitas y armas de fuego, no es cierto que boicoteaban la realización de los talleres de socialización estamos hablando de los últimos meses del año pasado eh, asimismo cuando el gobierno anunció eh, la biometrización de los vendedores de coca ¿qué es la biometrización? es un registro biométrico de quienes comercializan hoja de coca para que esos eh, registros y esa comercialización sean absolutamente transparentes cuando habíamos anunciado esta biometrización, no es cierto eh, la respuesta de ADEPCOCA fue que a través de su líder Franklin Gutiérrez no se deberían eh, entregar las listas de productores y comercializadores de hoja de coca al gobierno nacional ¿qué es lo que se esconde? Eh, el ministro que habla en fecha 4 de octubre del pasado año, tal como lo registra página 7, había señalado que se presume la existencia de palos blancos en la comercialización de hoja de coca. Eh, y esos palos blancos eh, llegan a representar un número superior a los... Eh, Ah, como tenemos ahí en el registro de los 34.673 personas que han sido registradas para la comercialización resulta que 1.042 presumiblemente son palos blancos ¿por qué decimos presumiblemente? porque habiendo verificado esas listas con la base de datos del CEGIP que es el Servicio General de Identificación de las Personas que extiende los, los carnets de identidad no es cierto, 1042 no han sido encontrados en la base de datos del, del CEGIP es decir, 1042 comercializadores no existen en la base de datos del Estado que otorga los carnets de identidad de tal manera que ahí se presume que hay palos blancos y comercializadores que desvían coca ilegal eh, para otras actividades, presumiblemente narcotráfico. Eh, luego aparecen en todo este tiempo una serie de denuncias de comunarios locales en, en, eh, 
en, la zona, en algunas zonas de los yungas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Giner Valdés Ibáñez realiza amenazas de muerte por órdenes de Franklin Gutiérrez, quien denuncia a Ladislao Franklin Arena Cuizaga, vecino del pueblo La Merced de la Asunta. Esto está registrado en fecha 16 de abril del año 2018 en la prensa nacional, porque ha sido una denuncia pública de un vecino. Luego, Giner Valdés Ibáñez realiza amenazas de muerte por órdenes de Franklin Durán, una denuncia registrada el 13 de abril del año 2018. Este año, el denunciante Seferino Aruquipa Luna, vecino del pueblo La Merced de la Asunta. ¿Por qué? se producen estas amenazas porque esta es gente que está cumpliendo está cumpliendo la eh, racionalización en área tradicional o aceptando la erradicación en áreas o en zonas rojas eh, pero además se inician una serie de re represalias como por ejemplo la depuración de los carnets de los productores y comercializadores a cargo de Adecoca como una represalia es decir, se les quita los carnets a los que eh, permiten el cumplimiento de la ley o son sospechosos de coordinar con autoridades gubernamentales se los denomina oficialistas, qué sé yo por cumplir la ley y son víctimas de represalias se los depura de las listas se queman sus cultivos, se atacan sus casas se golpea a sus mujeres, se apalea a sus niños todas esas denuncias están registradas ante el Ministerio Público en muchos casos mucha gente por miedo no ha denunciado secuestros contra sus hijas, en fin por ejemplo, el 13 de abril del año 2018 la prensa nacional registra atentados contra el municipio de Chulmani ¿Quién es el denunciante? Vladimir Cándido Vega Morales, eh, Ladislao de la localidad de Churumani. Eh, eh, se, señala que eh, se han producido agresiones y destrozos al, eh, a las instalaciones de la alcaldía municipal de Churumani, acusando a este alcalde de facilitar, entre otras cosas, las tareas de erradicación. Eh, luego, en fecha 22 de marzo del 2018, personas allegadas a Franklin Gutiérrez han secuestrado una mujer. El, eh, David Huayua, máximo ejecutivo de COFECAI, denuncia que personas allegadas a Franklin Gutiérrez y Sergio Pampa eh, han secuestrado a su hija, ¿no es cierto? Es una actitud demasiado cobarde secuestrar familiares de dirigentes que se, con, eh, se consideran contrarios al posicionamiento de una organización social. Eh, es más, señala el denunciante que a través del celular de su hija eh, le dieron 24 horas para renunciar si no, su hija pagaría las consecuencias. Esto es lo que eh, se ha eh, registrado ante el Ministerio Público. Esto es lo que ha estado sucediendo en torno al municipio de La Asunta, eh, un área de los yungas del Departamento de La Paz, con una serie de hechos de violencia y hechos delincuenciales de parte de esta gente eh, eh, aglutinada en torno al señor Gutiérrez eh, más denuncias podríamos eh, necesitar mucho tiempo realmente Palmira Ruth Guzmán Orellana vecina del pueblo de la Merced igualmente dice haber soportado amenazas de muerte agresiones eh, en fin Janet Orellana de Bautista vecina de la Merced eh, señala que eh, siendo ella una persona de color además habría sido discriminada se le habría dicho que se le va a moler a palos a ella, a su esposo y a sus hijos eh, todas estas amenazas ¿por qué? por eh, no sumarse a las acciones violentas para impedir entre otras cosas las tareas de erradicación o por oponerse simplemente al eh, al a los abusos que ha venido cometiendo esta agrupación. Eh, más denuncias que se registran en la prensa nacional, que se las puede ver fácilmente, eh, ataques eh, contra alcaldías, contra personas, eh, contra instalaciones, se registran ahí ataques en, en Chamaca, por ejemplo. Eh, 
ataques contra los alcaldes para evitar que puedan ejercer su mandato público por considerarlos afines al, al gobierno nacional eh, en fin exigencias de renuncias toma de instalaciones ejerciendo violencia eh, eso es lo que ha venido sucediendo podemos pasar rápidamente las imágenes porque obviamente se trata de de muchas imágenes eh, granadas se han utilizado en algunos casos para la toma de alcaldía de, de Irupana por ejemplo eh, el saqueo y la quema de la casa del alcalde de Chulumani a quien se lo considera enemigo de Adepcoca la alcaldía de Chulumani destrozada tomada por un grupo violento eh, una serie de actos vandálicos que sufre también el consejo municipal de de Chulumani eh, las agresiones a las instalaciones de la alcaldía de la Asunta eh, lo mismo sucede en Chamaca eh, queman la casa del alcalde en Chulumani la segunda casa de un alcalde que estamos viendo en, las, en los registros de prensa que se denuncia que han sido quemados eh, 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 una concejal que hace igualmente una serie de, de denuncias eh, envenenan a sus animales, queman viviendas amenazan a mujeres bueno, es terrible lo que ha venido sucediendo en esta zona ¿de qué lugar estamos hablando exactamente? aquí tenemos un, un croquis de ubicación porque hay que aclarar algo de, manera más, de, de la manera más enfática no estamos hablando de los yungas del departamento de La Paz estamos hablando de una zona una zona claramente localizada donde dos sindicatos de los seis articulados en torno a la central de, de Pueblo Unido eh, y que forman parte de San Antonio dos sindicatos resisten la erradicación de cultivos de hoja de coca vamos a ver en un mapa no es cierto a continuación dónde está localizada precisamente esta zona del conflicto como se puede observar en la zona verde eh, está graficado en el mapa todo el área de plantaciones tradicionales de coca que están absolutamente respetadas los puntos en color rojo son plantaciones de coca ilegal fuera del área tradicional o del cordón tradicional ahí se ve en el gráfico la localización de esos puntos y los puntos azules reflejan las áreas donde se ha erradicado de manera concertada, pacífica eh, coordinando con los productores que han reconocido que había eh, cultivos excedentarios o cultivos ilegales según sea el caso y no han eh, puesto ningún óbice para facilitar el trabajo de la fuerza de tarea conjunta más bien por esa razón en muchos casos han sido víctimas de represalias violentas del grupo irregular la zona de conflicto está ahí graficada en ese punto rojo o sea, no estamos hablando de los yungas del departamento de La Paz para empezar no estamos hablando siquiera de un municipio, del municipio del Asunto estamos hablando de una zona localizada dentro de la jurisdicción del municipio de Asunta que básicamente involucra a dos sindicatos ¿qué ha sucedido el pasado 24 de agosto del, del presente año? ahí como pueden observar en el mapa eh, cuando la fuerza de tarea conjunta que requería entrar a esta zona ha pedido cobertura policial para poder eh, cumplir su trabajo y sortear la presión y amenazas del grupo irregular, eh, cuando la Policía Nacional se ha dirigido al puente de San Antonio para brindar la cobertura de seguridad correspondiente, ha sido emboscada. Ahí se observa en el, en el registro de la imagen cómo eh, en esa zona del puente se han instalado los grupos de choque para emboscar a la Policía Nacional. A continuación tal vez podemos ver unos videos que registran esas acciones.
Cuando estaba en la primera curva no, cerosa, no, con no, el con no, la curva. ¡Línea base! ¡Línea base! ¡Ahí nomás! ¡Línea base! ¡Cámara de línea! Ustedes podrán observar, eh, las imágenes son muy claras. El teniente Dainor Sandoval Ortiz ha muerto producto de dos proyectiles de arma de fuego que han impactado en la zona de la Ingre. Eh, ¿Y por qué ha muerto? Porque no ha recibido la atención médica necesaria que evite una hemorragia. ¿Y por qué no ha recibido esa atención médica inmediata? porque el grupo armado ha estado disparando durante eh, cerca de cuatro horas en la jornada del 24 de agosto contra la policía. Y la policía que ingresó munida de eh, equipamiento antimotín, básicamente, a través del UTOP y algunos grupos tácticos de, eh, de cobertura, pero que han tenido que trasladar a los heridos en esas camillas improvisadas porque han sido recibidos con arma de fuego. Ese día siete policías han sido heridos con arma de fuego y un teniente ha fallecido. Pero quiero decirles, de los siete policías que eh, han sido heridos, eh, por lo menos, por lo menos cinco de ellos hubieran sido bajas porque han recibido impactos de arma de fuego. Eh, en zonas vitales, de órganos vitales. ¿Y cómo han salvado su vida? Han sido los chalecos antibala y los cascos los que han salvado la vida de estos efectivos policiales. De hecho, el teniente Dainor estaba también con chaleco antibala, pero eh, en la zona de la Ingle, ¿no es cierto?, ha recibido dos impactos y obviamente se provocó una hemorragia. Ahora bien, Estamos hablando de policías que han sido baleados con armas de guerra, ¿no es cierto? Es lo que en determinado momento provocó mi molestia profunda, porque yo recibí una carta de la señora de Derechos Humanos que decía que los policías estaban vulnerando los derechos humanos de humildes campesinos. ¿No es cierto? Cuando estamos viendo un grupo armado que dispara armas de fuego de grueso calibre a matar contra efectivos policiales que están cumpliendo sus tareas, su misión constitucional. Yo quiero decir, Iván e Ivón, eh, estos siete policías que han sido heridos y un policía que ha resultado muerto en la jornada del 24 de agosto, se suman a, a cuatro policías que habían sido heridos entre el 18, 20 y 21 de agosto. Eh, es decir, días antes de esta emboscada, cuatro policías habían sido heridos con arma de fuego, con proyectil disparado por arma de fuego en la misma zona en cumplimiento de sus tareas de erradicación. Y estos se suman a otros tres policías que habían sido heridos con arma de fuego, ¿no es cierto?, en el bloqueo de caminos que habíamos eh, registrado antes a través de la utilización de los eh, archivos de prensa. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en, el último, en los últimos dos meses, 14 policías han sido heridos con bala y un teniente ha sido muerto. 
Ahora, yo he escuchado cosas tan inverosímiles e inaceptables como que el teniente dice que fue ejecutado por sus propios camaradas porque se negaba a disparar contra los campesinos. Ese tipo de versiones he escuchado en algunos medios de prensa de parte de gente irresponsable. ¿no? Y esto no solamente es irresponsable, sino es inmoral inmoral pretender justificar la acción de un grupo irregular armado que ha disparado, ha matado a un oficial de la Policía Nacional y han herido el 24 de agosto a 7, eh, pero en los últimos dos meses 14 policías heridos con arma de fuego, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que esta gente impide que eh, se realice en esta zona localizada en una parte del municipio de la Asunta, que es la zona de eh, San Antonio. Eh, básicamente, fábricas de cocaína, ¿no es cierto? El, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha encontrado en los sindicatos de Siguani Chico y Cedroni, en el municipio de la Asunta, ha encontrado fábricas de cocaína, ¿no?, Ahí todavía vemos eh, la a, situación trágica que han enfrentado nuestros hermanos policías, ¿no es cierto? Eh, este, el fallecido, los heridos. Y aquí tenemos las imágenes de las fábricas encontradas en estos dos sindicatos, reitero. Siguani Chico y Cedroni, que son precisamente los que resisten las tareas de erradicación. Esas son sustancias líquidas, sustancias sólidas para la maceración de pasta base de cocaína. Estas son, estos son los informes oficiales, fotografías junto al fiscal que han ingresado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ¿no es cierto?, luego para proceder a la destrucción de estas fábricas móviles de cocaína que han sido encontradas en esta zona. Aquí vemos los policías moviendo enormes troncas. ¿Por qué están moviendo esas enormes troncas? Porque esa es la ruta, esa es la ruta que ingresa a la zona de San Antonio. ¿Por qué habían puesto esas troncas? Para impedir que nadie ingrese, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se está escondiendo? Eh, ¿Qué es lo que están protegiendo a bala? Ese grupo organizado, irregular, enfrentando a la Policía Nacional, pues presumiblemente nuevas fábricas de droga que se habrían instalado en la zona, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, no estamos hablando primero de eh, los yungas, estamos hablando de una zona localizada que hemos mostrado en el mapa que se llama San Antonio en una parte de la jurisdicción de eh, la Asunta donde hay un grupo de gente que, hay un grupo de dos sindicatos concretamente que no deja cumplir las tareas de erradicación de cultivos ilegales en zona roja segundo, estamos hablando de gente armada que ha provocado la muerte, el asesinato de un policía y el, el, eh, otros varios policías heridos con bala, ¿no es cierto?, entrenados por extranjeros de acuerdo a versiones y testimonios de los lugareños en el mismo lugar donde la Felkene hace muy poco tiempo ha encontrado pozas de maceración de droga, de cocaína que es lo que presumiblemente se estaría escondiendo entonces eh, la situación es muy clara eh, estamos enfrentando un grupo irregular armado que está protegiendo hechos criminales ilícitos de alta gravedad, ¿no es cierto? Y eh, lógicamente que eso, reitero, no involucra a la población de los yungas, no se puede hablar de cocaleros de los yungas, con los hermanos campesinos de los yungas no tenemos ningún problema se ha procedido a la erradicación, a la racionalización según corresponda, en acuerdo, en concertación con ellos. Estamos hablando de una zona 
específicamente localizada, denominada San Antonio, donde están sucediendo estos hechos de violencia, con todos esos antecedentes de crimen organizado y denuncias graves ante la justicia, eh, de parte de los propios eh, ciudadanos eh, 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 de, del lugar. Eh, podemos ver registros más adelante donde se observa, por ejemplo, eh, lo que yo daba cuenta es, eh, más allá de estas fábricas de, de cocaína, podemos pasar, nuevamente vamos a encontrar a los policías heridos, eh, vamos a encontrar fotografías donde eh, ahí están heridos de bala, ¿no es cierto? Esa es de una emboscada del 20 de agosto, eh, hay otro, otras fotografías de heridos, eh, luego los ocho policías en la emboscada del 24, eh, podemos ver más adelante, ahí están los policías heridos, eh, luego tenemos, eh, ahí está, un casco, Ese, esos, esos cascos precisamente reflejan cómo el impacto de bala ha partido el casco, ¿no es cierto?, ha partido el casco, pero el casco ha evitado que esa bala penetre en la cabeza del efectivo policial que estaba protegido por ese casco, eh, por eso les digo, fácilmente hubiéramos lamentado seis bajas en la jornada del 24 de agosto, si no eran los cascos y los chalecos antibala. Se ha apuntado por francotiradores a órganos vitales, a la cabeza y a los órganos vitales de los efectivos policiales. Eh, tenemos otras imágenes donde aparecen los heridos, los cascos, las denuncias, en fin. Eh, pero bueno, más allá de este registro de imágenes muy crudas de los heridos, también tenemos... Eh, el 29 de agosto del año 2018, la madre del policía Daino Sandoval, asesinado en la asunta, que pide justicia para su hijo. Eh, luego de que habíamos confirmado el deceso del teniente, eh, vemos también eh, algunas personas involucradas. Eh, Luego es sorprendente que el hombre de seguridad del señor Franklin Gutiérrez, la persona que le da seguridad, Wilmer Silva Machaca, esta persona no tiene cultivos de coca. De acuerdo a la información preliminar que conocemos, este no es productor, no es comercializador, es un guardaespaldas. Él se ha declarado así. ¿Qué se ha encontrado en el celular de esta persona que ha sido detenida en fecha 29 de agosto? ¿Qué se ha encontrado en su celular esta persona que anda de arriba abajo con el señor Gutiérrez? Esas fotografías de armas de fuego de, de grueso calibre, ¿no es cierto? Eh, armas largas, granadas de guerra, eh, en los registros fotográficos del celular del señor Wilmer Silva Machaca, Persona de extrema confianza, reitero, que andaba de arriba abajo con el señor Gutiérrez todos los días cumpliendo supuestamente tareas de seguridad. Se han encontrado armas, ahí están granadas de guerra, ¿no es cierto?, fotografiadas. Y ahí vean ustedes, esa es una trinchera hecha con ladrillos. Esas trincheras que se han hecho con ladrillos en las partes altas de la serranía es los lugares de, de este, donde se ha disparado a los policías. Los, los lugares de las alturas de la serranía precisamente tenían esas trincheras coincidentes con las que se encontraron las fotografías del celular de este señor Silva. Eh, bueno, otro, otro, lamentablemente, eh, otra emboscada ha, ha derivado en eh, una acción de neutralización de la policía con dos, con dos personas fallecidas, dos campesinos fallecidos. Pero en esta jornada de, de eh, como se denuncia en fecha 30 de agosto, Igualmente han sido detenidas dos personas, Oscar Valdés Churquina y Ángel Valdés.
Toconas. Estas personas estaban con arma de fuego. Eh, una de las eh, personas que se registra como fallecido también tenía un arma larga ¿no? en su poder. Por eso hemos pedido que no solamente se haga la autopsia de ley, sino el examen de absorción atómica para establecer eh, que presumiblemente estas personas estaban disparando fuego cruzado contra la Policía Nacional. Esta es la relación de los hechos. Ministro Carlos Romero, ante el detalle de la explicación que usted nos ha dado de este grupo irregular que está en estas comunidades de San Antonio, eh, Singual y Chico, Cedrón y que usted mencionaba eh, la evidencia de encontrarse eh, presumiblemente ahí las fábricas de cocaína que serían la defensa que estaría haciendo este grupo irregular eh, dos elementos ministro hay una marcha que está viniendo a la ciudad de La Paz eh, le está engañando a la gente para proteger el narcotráfico este grupo irregular ministro por un lado eh, Seguramente por, porque mucha gente quizás desconoce todo lo que usted acaba de explicar de la vinculación primero de este grupo irregular con armas de fuego, con narcotráfico y con intentar tomar la zona. Y ahí va mi segunda pregunta, ministro. ¿Esta zona eh, ya es una zona que ha sido tomada por ellos eh, o es una zona que se va a realizar, se va a ingresar a hacer eh, el, el, la erradicación? De, de, de cultivos y se va a hacer la inspección necesaria para encontrar otros elementos más que vinculen con el narcotráfico a este grupo irregular Sí, son muy importantes esas eh, observaciones y preguntas Iván, primero eh, queremos presumir que hay mucha gente que está siendo sorprendida en su buena fe ¿No es cierto que no conoce todos estos elementos Sería bien que hablen con por lo menos 50 víctimas de secuestros, de golpizas, de apareamientos, de amenazas de muerte, de gente que le han quemado sus cultivos, le han envenenado los animales, le han quemado sus casas. Eso es lo que ha venido sucediendo en el último tiempo en esta zona. No, Es un grupo de gente que ha eh, prácticamente definido por la acción armada y por la acción violenta expulsar expulsar a la institucionalidad pública, expulsar al Estado y sus normas de esa pequeña zona en la jurisdicción de la Asunta y someter por la vía de la violencia de facto eh, a todo ciudadano que se anime a eh, denunciarlos o a oponerse a estos macabros planes. ¿Y, y en qué consisten estos planes? En eh, consolidar una zona ilegal de cultivos de hoja de coca y presumiblemente de pozas de maceración de droga que existirían en ese territorio. Ahora bien, eh, el, el gobierno nacional básicamente ha cumplido las tareas de erradicación y de racionalización en toda la parte norte. Ese es un trabajo que ya se ha desarrollado, que está consolidado, que no hay por qué ya eh, pensar porque han, han estado señalando que eh, se va a ingresar a otras zonas con el fin de soliviantar a la población, eso es falso ¿no? la única preocupación del gobierno es esa zona localizada de eh, zona roja, ¿no es cierto? una zona calificada como zona ilegal de producción de cultivos eh, porque está fuera del cordón tradicional, eso es lo que está pendiente eh, se va a insistir en eh, aproximar posiciones por una vía pacífica por una vía de diálogo ¿no es cierto? para que eh, eh, separemos la paja del trigo, separemos lo legal de lo ilegal después en las otras áreas ya se ha cumplido el trabajo y no hay por qué generar preocupación en la gente luego eh, las personas que están apoyando a estos grupos, reitero, tienen que munirse de toda la información. Tienen que hablar con las víctimas, ¿no es cierto? Algunos medios de comunicación tienen que buscar también a las víctimas que han denunciado secuestros y torturas, vejámenes, ¿no? Eh, eh, para, para poner en una balanza realmente de lo que estamos hablando y frente a qué situación nos encontramos. Hay una movilización, bueno, eh, la movilización... Nosotros no la vamos a interferir, cualquiera tiene derecho a movilizarse, a manifestarse, ¿no es cierto? Pero quienes...
piensan que esa es una movilización legítima que debe aglutinar sectores sociales, que es la hora de modificar el escenario político frente al gobierno nacional, se equivocan, se equivocan de extremo a extremo. ¿Y por qué se equivocan de extremo a extremo? Porque no estamos ante una movilización legítima, no estamos ante una causa que sea defendible y sustentable ante la opinión pública. ¿No es cierto? Eh, hay un límite, hay una frontera que nunca se la debe trastocar. La frontera de lo que es legal, de lo que es permitido, de lo que está bien, de eh, lo que no corresponde a la ley, lo que no corresponde a la racionalidad, lo que no corresponde a la lógica, lo que no está bien, lo que está mal, ¿no es cierto? Hay que diferenciar el bien del mal. Y en este caso, pues, eh, hay que dejar que el Estado eh, restablezca la seguridad en la zona. No vamos a desarrollar eh, nuevas incursiones que pongan en riesgo el choque nuevamente de efectivos policiales con grupos armados. Vamos a utilizar otras, otro tipo de estrategias, pero evidentemente eh, no vamos a renunciar a la eliminación de, esta, de estos cultivos que son... Eh, la erradicación de estos cultivos que son ilegales no estamos hablando tampoco de una gran cantidad de Iván estamos hablando aproximadamente de entre 60 a 70 hectáreas que es lo que existe de eh, cultivos ilegales en ese lugar de, eh, eh, correspondiente a San Antonio eh, por lo demás eh, Iván evidentemente eh, nuestro mensaje a la gente de los yungas es que eh, valoramos, valoramos que se haya mantenido la calma, la racionalidad, valoramos que se haya puesto en una balanza eh, todos estos antecedentes de violencia que se ha estado cometiendo contra algunos sectores de, de su población y eh, valoramos que ellos se hayan mantenido al margen de este grupo, este grupo irregular, no es cierto que se ha localizado en una parte del municipio de la Asunta. Ministro Carlos Romero, eh, hay mandamientos de aprehensión que ya se han emitido, la Fiscalía ya ha tomado parte también en este conflicto. Sí, evidentemente nosotros eh, esperamos que la Fiscalía actúe con celeridad, con transparencia, con drasticidad, porque eh, es el, el instrumento de defensa del Estado, es el instrumento de defensa de la sociedad, es el instrumento que tiene que hacer defender los valores y los derechos y tiene que castigar lo ilegal. Y asesinatos, torturas, secuestros, eh, eh, fábricas de droga, eh, grupos armados, eso que es ilegal, eso debe penalizarse, eso debe castigarse indudablemente. Bien, Ministro de Gobierno Carlos Romero, le agradecemos haber compartido sobre todo estos detalles, esta información con la ciudadanía de la situación que se presenta eh, en esa zona, que es una, lo que usted explicaba, San Antonio, y eh, donde hay 60 a 70 hectáreas de cultivos ilegales. Le agradecemos, Ministro, su mensaje, su despedida y hasta cualquier momento. Muy amable. Agradecerles a ustedes más bien por permitirnos dir dirigirnos al pueblo boliviano, hemos escuchado con mucha alarma muchas distorsiones en el análisis de esta problemática, hemos guardado paciencia y mesura eh, antes de pronunciarnos oficialmente, pero eh, esta es la veracidad de los hechos, todo esto está respaldado con pruebas, con firmaciones, con documentos, con denuncias ante el Ministerio Público, con eh, los instrumentos documentales, testimoniales y periciales que nos permiten establecer, eh, reitero, una zona localizada en la Asunta, que es la zona de San Antonio, que es lo que ha estado confundiendo a la opinión pública en general, porque claro, primero eh, aparece la opinión pública sorprendida. Policías, un policía muerto, muchos policías heridos de bala, luego dos campesinos lamentablemente muertos, enfrentamientos, emboscadas, violencia, eh, de acuerdo a los datos de la Policía Nacional, antecedidos por inspecciones que dan cuenta de la presencia de pozos de maceración, cultivos ilegales, pero que reitero, eh, eh, involucran a una localidad muy específica que es esta de San Antonio dentro del municipio de la Asunta ni siquiera a todo el municipio, reitero ni siquiera a toda la central toda la central tiene seis sindicatos y solo dos están en este posicionamiento de resistencia a eh, la aplicación de lo que corresponde legalmente 
eh, y luego eh, convocar, convocar a, a la calma, a la gente, eh, vamos a evitar por todos los medios que nuevos eh, choques con estos grupos armados se eh, produzcan, vamos a esperar que la acción de la justicia sea eh, acelerada, sea mm, transparente para que eh, por la vía de la legalidad, ¿no es cierto?, se vayan resolviendo estos problemas y, eh, y, y bueno, continuar trabajando en las tareas de erradicación en esta zona específica eh, como se viene haciendo en el trópico de Cochabamba. En el trópico de Cochabamba se viene erradicando un promedio de entre 47 y 50 hectáreas por día, por día, ¿no?, en el trópico de Cochabamba. Y en todas las zonas donde haya cultivos ilegales, así como lo hemos hecho en los yungas, como lo hemos hecho en el trópico, como lo hemos hecho en el norte de La Paz, vamos a seguir trabajando de manera coordinada, concertada, con eh, los sindicatos y con la población local. Esta es la excepción que no marca la regla, esta es la excepción que no representa eh, la situación de los yungas del Departamento de La Paz en, real, en general.